आज हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ऑफ बेंडिंग कैसे निकालते हैं रिलेटेड मेथड से ये फाइनाइट एलिमेंट मेथड है उसका एक टॉपिक है रिलेटेड मेथड ये मुश्किल टॉपिक है इसलिए जैसे कि ये एक बीम है ये हमारे बीम है ये बीम है ये इस बीम है सिंपली सपोर्टेड है इसका मतलब इसके ऊपर यूडीए लग रहा है UDL है W पर यूनिट लेंथ अब रिलेटेड मेथड से करना है इसको तो रिलेटेड मेथड से करेंगे तो तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए Y की इक्वेशन चाहिए Y की इक्वेशन क्या होती है मतलब इस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में हम पहले हमेशा Y की एक सॉल्यूशन लेते हैं कि Y का क्या सॉल्यूशन होता है वो समीशन का ए वन साइन पाई एक्स पाई एल एस होता है ठीक है तो अब होता तो हमारा ए टू साइन थ्री पाई एक्स बाई एल भी है ये आगे चलती रहती है ऑटो में चलेगी वन है थ्री है फाइव है लेकिन ये सॉल्यूशन तो बड़ा हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं तो एक ही टर्म लेंगे इसको नहीं लेंगे अभी तो सिर्फ इससे करके सॉल्यूशन निकालते हैं तो फिर हमारा अभी के टाइम पे वाई की वैल्यू जाएगी ए वन साइन पाई एक्स वाई एल ठीक है अब हम ना इसके बाद देखते हैं कि नौ अब हमको ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट ट्रायल फंक्शन इसको हम ना ट्रायल फंक्शन कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं ट्रायल फंक्शन अब इस ट्रायल फंक्शन को ना हमको क्या करना होता है कि स्ट्रेन एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क उनका डिफरेंस जो होता है ये जो डिफरेंस है ना स्ट्रेन एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क का ये अपना टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बीम आता है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी पाई से डिनोट करते हैं वो पाई किसके बराबर होता है जैसे टोटल स्ट्रेन एनर्जी यू माइनस एच एच क्या अपना मैंने क्या बोला एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल वर्क और यू क्या है यू अपना स्ट्रेन एनर्जी ठीक है तो पाई की जो अब पहले मैं स्ट्रेन एनर्जी यू निकालूंगा वो क्या होता है फॉर्मूला होता है क्या कहते हैं इस बीम के लिए ए आई बाई टू इंटीग्रल जीरो लेके एल लेंथ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू से वाई डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ मैं अगर वाई ये लेके चलो तो क्या हो जाएगा पाई एक्स पाई बाई एल ए वन साइन का डिफरेंस कॉज होता है पाई एक्स बाई एल ठीक है ये हुआ ना मतलब पाई एक्स अभी करेंगे बोले पाई बाई एल हो गया ए वन कॉज अब इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा पाई बाई एल का होल स्क्वायर ए वन कॉज का साइन माइनस साइन होता है पाई एक्स बाई एल ये था तो इसको हम होल्स कर यहाँ रख देंगे यहाँ रख देंगे तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू जाएगी ए आई बाई टू इंटीग्रल जीरो से लेके एल इसकी वैल्यू ये ए वन पाई बाई एल साइन पाई एक्स एल का होल्स टू डी एक्स ये होल्स कर दिया मैंने माइनस था तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया यू की वैल्यू जाएगी ए आई बाई टू ए वन स्क्वायर इंटीग्रल जीरो से लेके एल ए वन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल डी एक्स ठीक है एक्स यहाँ पाई एल का होल स्क्वायर था तो पाई का फोर और यहाँ फोर हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर ए वन स्क्वायर पाई स्क्वायर का हो स्क्वायर चार और ये और साइन ठीक है अब यू की वैल्यू जाएगी ए आई बाई टू फोर आ गया बाहर पाई की पावर फोर बाहर आ गया ए वन स्क्वायर बाहर आ गया इंटीरियर जीरो से एल का साइन स्क्वायर बचेगा अंदर तो हमें पता है हमें पता है कॉस टू थीटा क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ठीक है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी वन माइनस कॉस एक्स वाई एल नीचे में टू आएगा लेकिन टू बाहर फोर ई आई बाई फोर 
फोर फोर पाई की पावर फोर फोर एल फोर बाई फोर इंटीग्रल जीरो से लेके एल वन माइनस कॉस टू पाई एक्स बाई एल ये डीएक्स हो गया ठीक है अब क्या करते हैं यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी इसका इंटीग्रेशन ई आई पाई फोर बाई फोर एल फोर वन का एक्स माइनस कॉस का साइन इंटीग्रेशन साइन पॉजिटिव होता है एक्स बाई एल इंटू टू डिवाइड बाई इंटीग्रेशन टू पाई एल नीचे आएगा ऊपर जाएगा मतलब हो जाएगा ये डिवाइड डिवाइड बाई टू पाई एल हो जाएगा जीरो से लेकर अब इसमें लिमिट पुट करनी है टू जी वन टू साइन टू पाई यहाँ टू पाई है टू पाई जीरो तो पहले केस में जब एल डालेंगे तो जीरो और साइन जीरो 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 हो जाएगा तो ये वैल्यू पहली सारी जीरो हो जाएगी ये वैल्यू टोटली जीरो हो जाएगी एल पर भी जीरो पर भी तो एल माने जीरो हो जाएगा अब ये एल आई कैपिटल एल इसकी वैल्यू जाएगी एल से ई एल के क्यू बटेगा तो एट इज ए वन स्क्वायर ई आई पाई फोर बाई फोर एल क्यू ई यू हो गया ये हमारे पास स्ट्रे एनर्जी आ गई है ये स्ट्रे एनर्जी आई है नाउ अब हमको क्या करना है एक्सटर्नल वर्क एक निकालना है एक्सटर्नल वर्क का इंटीग्रे जीरो ट्वेल्व अब मैंने इंटीग्रेशन क्यों किया क्योंकि ये जो बीम है बीम के ऊपर यू डी एल लग रहा है मतलब डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है लोड तो वेरी हो रहा है तो इसलिए डब्ल्यू डॉट वाई डी एक्स अगर इन केस वन है अगर यू डी एल लग रहा है ये सिर्फ यू डी एल लग रहा है बीम पर तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे और इसके क्या पॉइंट लोड अगर लग रहा हो डब्ल्यू तो अपन उस टाइम एच की वैल्यू पता है कितनी होती है डब्ल्यू जो लग रहा होगा इन टू वाई मैक्स ये वाला केस जब जब यू डी एल नहीं लग रहा होगा जब सिर्फ डब्ल्यू लग रहा होगा तो उस टाइम एच की मतलब एक्सटर्नल वर्क की वैल्यू है और तीसरा केस जब यू डी एल भी लग रहा है प्लस ये भी लग रहा है तो उस टाइम जो हमारी एच की वैल्यू होगी इंटीग्रल जीरो टूल्व वाई डब्ल्यू डॉट वाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू वाई मैक्स ये होगी तीसरे केस में अभी हमारा केस ये है जिसमें डब्ल्यू नहीं लग रहा सिर्फ ये लग रहा है तो इसमें हमारा सिर्फ ये वाला केस आएगा ठीक है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटीग्रल जीरो से लेके एल डब्ल्यू डॉट वाई की वैल्यू ली थी मैंने ए वन साइन पाई एक्स बाई एल ठीक है ये लिया था मैंने इंटू डी का इंटीग्रेशन मारते डब्ल्यू ए बाहर आ गया बाहर आ गया और साइन का इंटीग्रेशन मतलब माइनस कॉस पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई पाई बाई एल जीरो से लेके एल का इंटीग्रेशन डब्ल्यू ए एल ऊपर चल जाएगा पाई नीचे आ जाएगा अब देखो कॉज में अगर यहाँ एल डालूंगा अपर लिमिट एल 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 कटिया कॉज पाई ये रहा पाई माइनस वन इट इज एल डाल दो कॉज पाई माइनस वन ये वाला माइनस वन था फिर जीरो डाला तो कॉज जीरो वन लेकिन माइनस होता है लिमिट में जीरो माइनस वन तो माइनस माइनस टू और माइनस माइनस प्लस हो गए डब्ल्यू ए एल निकाला था माइनस एच 
क्या निकला है डब्ल्यू ए एल स्क्वायर ए वन यहाँ ए वन चल रहा था हमारा बाई पाई टू है यहाँ स्क्वायर नहीं टू है ठीक है ये पाई निकला अब मेरे को ए वन की वैल्यू कैसे निकलेगी तो इसको डिफ्रेंशिएट मारेंगे डेल पाई बाई डेल ए वन इक्वल टू जीरो ये कंडीशन है तो डिफ्रेंशिएट मारेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा ये सब कांस्टेंट है टू ए वन ए वन स्क्वायर का टू ए वन ई आई पाई फोर बाई फोर एल क्यू माइनस डब्ल्यू वन एल स्क्वायर टू स्क्वायर ए वन का कुछ सब जीरो था डब्ल्यू एल टू बाई पाई इक्वल टू जीरो ए वन की वैल्यू आएगी ई आई पाई फोर बाई फोर एल क्यू इक्वल टू डब्ल्यू टू डब्ल्यू एल बाई पाई ए वन की वैल्यू आएगी ये टू से टू कट गया फोर डब्ल्यू एल फोर फोर डब्ल्यू एल फोर बाई आई पाई की पावर फाइव ये ये ए वन नाउ तो डिफ्लेक्शन निकालना है डिफ्लेक्शन क्या होता है भाई जिस मैक्सिम भी मैक्सिमम कहाँ पर होगा एट एक्स इक्वल टू एल वाई टू पर सो वाई इक्वल टू ए वन साइन वाई एक्स वाई एल में वाई इक्वल टू ए वन की वैल्यू फोर डब्ल्यू एल फोर वाई ई आई पाई की पावर फाइव ये सॉरी था नीचे रह गया वाई की पावर फाइव ए वन की वैल्यू साइन वाई एक्स वाई एल दिस इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ बी नाउ एट फोर माइनस वन डिफ्लेक्शन अब मेरे को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना है वाई मैक्स के लिए एक्स इक्वल टू एल वाई टू पुट कर देना फोर डब्ल्यू एल फोर टी आई फाइव फाइव साइन फाइव बाई टू ये हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ठीक है अब नाउ बोलता है कि बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट टाइम क्या होता है ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स वेर एम इक्वल टू ई आई अब डी टू डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइव बाई एल का होल स्क्वायर नेगेटिव आएगा साइन ए वन है तो ए वन की वैल्यू तो निकाली मैंने यहाँ निकाल फोर डब्ल्यू एल फोर बाई ई आई फाइव फाइव साइन पाई एक्स पाई एल ये बेंडिंग मोमेंट इज आवर बेंडिंग मोमेंट ये अगर ये भी लेके चलते तो ये इंटीग्रेशन बड़ी हो जाती ठीक है ये भी बड़ी होती और ये जो निकल के आई डिफरेंस लेते यहाँ पे दो कांस्टेंट होते 
दो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलती मैं पहली एक टर्म पे इसकी वैल्यू लेता इसके टर्म में डेल ए फर्स्ट कांस्टेंट के टर्म में डिफरेंस एट मार्क जीरो करूंगा दूसरे में डेल फाइव एंड डेल ए टू इक्वल टू जीरो इसका करता तो तो दो ए वन ए टू की वैल्यू निकलती जिस यही फर्क था रिलेट मेथड में ये तब आता जब अपन सेकंड कांस्टेंट सेकंड रेट्स पैरामीटर लेते हैं ये हमारा बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन द सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल